এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ দেবীশ্বরভূতু মাতৃপেণ সংস্থিত নমস্তই 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 নমো নম দেবীশ্বরভূতু লক্ষ্মীপেণ সংস্থিত নমস্তই 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 নমো নম
भाड़ा मुश्किल मीटर उठबे बसुनिपुर दिखे जाब बेकार मानुष मेसे थी टीशन खाई बाहर क्षमा चाहिए भाड़ा <laughs> <laughs> जामापड़ी <laughs> बैंग 
गरम जले चार चामच ब्रांडी समय बृष्टी <laughs> संजीवनी सुधा खेले मन जंत्रणा जला भाई बुझे मामार गोले जन्मालो गाय आनंद गर्वे भरे उठे बाबा मास्टर मशाई के खूब भाग्यवान मन है जो भाभी स्कूले अपन मत शिक्षक कत बचर धरे पढ़ाशुना करते पे विशेष किसना आनंद बाबू जो खुब दरकार चोखे विश्राम आश्रम कम चलते जगत बाबू दादा बोलो सागत तुम आश्रम सब चले तो क्रिमिनल माइंडेड अपराध प्रबण मिठुनाबू मिठुन 
দাদু যখন আশ্রমে ছিল না তোমরা আমায় দেখতে যাওনি কেন ও পাপা আমার মিঠু বাবু রাগ করেছে নাকি জেঠু ওকে একটু ভেতরে নিয়ে যাই যা মা যা চলো 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 এসে এসে চল 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 গৌতম তোমার এই মাসে চাঁদাটার জন্য এসেছিলাম ও হ্যাঁ হ্যাঁ স্বাগত আমি আনছি এবারে আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবে একটু বেশি খরচ হয়ে গেছে গৌতম তাহলে তো অনেকগুলো টাকা বেঁচে গেলাম এমনিতেই বেকার মানুষ মেসে থাকি টিউশনি করে খাই হাই বা আমার ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি আছি ছি 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 ওসব কি কথা আমি তো ইচ্ছে করে মজা করেছি আপনার সঙ্গে একটু আগে কি রাগায় রেগে গিয়েছিলেন আপনি না রেগে লাল হয়ে দারুণ লাগছিল কিন্তু আপনাকে সত্যি আপনার সঙ্গে রোজ দেখা হলে বেশ হতো তার মানে আরে এই তো আপনি কি ব্যাপার কি খোঁজ নেই খবর নেই আমি তো খুঁজে খুঁজে হয় রান কলেজে গিয়ে শুনলাম কলেজেও আসেননি কোথায় ছিলেন একদিন আমার একটু জ্বর মতন হয়েছিল তাই কদিন কলেজে আসেনি আপনি আমায় খুঁজছিলেন কেন বুঝছিলাম কেন এবার কি কথা অনেকদিন দেখা হয়নি তাই দাঁড়ান আপনি যাবেন না আমি লাইব্রেরিতে বইটা ফেরত দিয়ে আসছি অনেক কথা আছে হ্যাঁ শুনুন চলে যাবেন না যেন অনেক কথা আছে আমি আসছি এক্ষুনি लिखे सत्य कलकता शहर ठिकाना ना थे एक आस्त मानुष की बेपार्ता हो जाए देख लादुर बागान लें गौतम बोस ठीक अच्छा तुम्हें तो इंगरेजी नहीं पढ़ो तईना तेलना से दिन इतिहास तुम्हारे भलो लगे ना ना ভালো লাগে না তা নয় তবে ভালো লাগলে তুমি ইংরেজি না নিয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়তে আসলে কি জানো আমি নিজে তো ইতিহাসের ছাত্র ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি ইতিহাস নিয়ে এমএ পাস করেছি সেই জন্য মনে হয় তুমিও কেন ইতিহাস নিয়ে পড়লে না যাগে কাল কলেজে আসছো তো আপনি আপনি ওভাবে আমাদের কলেজে গিয়ে বসে থাকবেন না কেন अद्भुत कथा बोलो तुम्हारे संगे देखा ना थकते दारूण लगे जान 
खूब खूब भलो लगे सुंदर विकेल तुम नेशाय मशगुल छंदे भलो मंद ताले ताले नाचे जन्म नाचे मृत्यु सरस्वती मूर्ति बान्धवी दिए भेबे देख लिनी बरपुत्र
शुद्ध आदत दिए माथा तुल चलो दादा कत बड़ आगे दादार विशुना शेष हो सब देखा जा शर्मिला संगे देखा करते दीदी बाबा तुम डाक क्या रे ढुके चुप कर इतिहास बोटा देव बोले आज विब्रेरी गए हटात से पे गलम हाँ यो धर एम जा मुखे मुखे तक पसंद करा तुम जाओ जाओ
কাজটা ভালো করলে না স্বাগত আচ্ছা মিসেস বাসু ছেলের বাবা হিসেবে একটা কথা আমি আপনার কাছ থেকে স্পষ্ট করে জানতে চাই কি কথা বলুন ও বলতে চাইছে যে শর্মিলার বিয়ের ব্যাপারে আপনার কথা কি পাকা কথা ধরে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি কিনা অফকোর্স পারেন নিশ্চয়ই পারেন আমি বিকাশকে বিয়ে করতে পারবো না কি বললি সমু আমি একজনকে ভালোবাসি বিয়ে করতে হলে তা কি করবো কে সে সেদিন আমাদের বাড়িতে যে লোকটা বই নাকি দিতে এসেছিল সেই লোকটা হ্যাঁ সমু এসব কি বলছিস তুই তাহলে আমারও শেষ কথা শুনে রাখো ওই নোংরা বেকার ওয়াথলেস লোকটাকে বিয়ে করলে আমাদের সঙ্গে কিন্তু তোমার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না সমু সমু শোন দেখ তোর নিজের জীবন নিজের ভবিষ্যৎ এভাবে নষ্ট করিস না रास्ताजे देखे ने कथा मन रेखो संगे तुम सम्पर्क थे तुम तुम निजे रास्ता निजे देखे ने तुम तुम निजे रास्ता निजे देखे ने এসো তোমার কথাই ভাবছিলাম দেখো ঠিক চলে আসতে হলো কেন ভাবছিলেন কেন এ আবার কি কথা কেউ কি আর চেষ্টা করে ভাবে ভাবনা তো এসে যায় जैगार अधिकार जन्म जन्मान्त हाँ सामने जन्म क्योंकि छाड़ब ना तुम्हें आगे थे दिल সামনের জন্ম তুমি আমার বউ হবে একটু চলো তো আমার সঙ্গে কোথায় একটু सुखी होते चास आशीर्वाद चिरदिन तुम्हारे संगे थ
ওই রকম একটা লোককে যে জামাই বলে মেনে নিতে পারে তাকে স্বামী বলে মেনে নিতে আমার ঘৃণা করে তোমার মতো লোকের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভালো ভাড়াটা একটু বেশি হলো বাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে আমাদের তাই না গো এবার শুরু হলো আমাদের নতুন সংসার আর কোচিং এ তোমার নতুন চাকরি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অশোক সহ্য করতে পারলেন তিনি তিনি ছিলেন চন্ডা অশোক হলেন ধর্মাশোক এখন প্রশ্ন হল চন্ডাশোক রাতারাতি কেমন করে ধর্মাশোকে পরিণত হলেন আচ্ছা তোমরা লালাবাবুর নাম শুনেছ একদিন লালাবাবু শুনলেন আনন্দবাবু হুম আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল বলুন অতনুবাবু আনন্দবাবু দয়া করে একটা কথা মনে রাখবেন আমার কোচিং এর ছাত্ররা জ্ঞানী হতে আসে না পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে আসে কি হয়েছে কাল তোমার চাকরির ইন্টারভিউ তাই নাকি হ্যাঁ আমাকে মাফ করবেন স্যার আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব কিন্তু ভুল প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না আমি জানি এরপর এরপর এখানে আমার চাকরি হবে না হয়তো চিরকাল আমাকে টিউশনি করে খেতে হবে কিন্তু কিন্তু আমার কিছু করার নেই নমস্কার কেন এত মন খারাপ করছো বলতো তুমি যা করেছো ঠিক করেছো তুমি তুমি সত্যি বলছো সুমন হ্যাঁ গো আমি সত্যি বলছি এতে মন খারাপের কিচ্ছু নেই কি সুন্দর কি গো আমার সমুর গন্ধ বলো আমার মাথা চন্দন তেলের গন্ধ জানো সমু বলো এই তেলের গন্ধ পেলে না আমি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বুঝতে পারবো কি কি বুঝতে পারবে গো আমি বুঝতে পারবো যে আমার আমার সমু আসছে হ্যাঁ গো তোমার বোনের না আসার কথা ছিল বহরমপুর থেকে উমা যে কোনো দিন এসে পড়বে
आकाशे छड़ानो नील एक झाक गांग चिल मोन आज डाना मेले दिखे सोनाली रोदेर बुके खुशी ते पाखी राजनो नो तुन को भी ताया के लिखे रोदेर काशी यामी शिख बो ते मेर को भी ताया के लिखो रोदेर काशी यामी शिख बो ते मेर को भी ताया के चले गई खुशी नुम 
তোর বাবারই চিঠি পড়ে কষ্ট পাসনি মা তোর মাকেও এই সঙ্গে লিখলাম আমি কাউকে কিছু না বলে চিরদিনের জন্য সংসার ছেড়ে চলে এসেছি আর কোনোদিন ফিরে যাব না কাউকে আমার ঠিকানাও জানাবো না ভেবে দেখলাম তোর মার সঙ্গে সেই প্রথম দিন থেকে এই জোড়াতালির সম্পর্ক আর টেনে চলা যাচ্ছে না তাই এই পথ বেছে নিলাম ভালো থাকিস মা তোর বাবা কি বলছেন ডাক্তারবাবু আনন্দবাবু হঠাৎ ওইভাবে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার জন্য আপনার স্ত্রীর পেটের সন্তান অপরিণত অবস্থাতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমার স্ত্রী কেমন আছে ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রী কেমন আছে আপনি এখন ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন আচ্ছা তবে খুব সাবধানে রাখবেন ওকে বেশ কিছুদিন কোনো শারীরিক পরিশ্রম করতে দেবেন না ভালো পুষ্টিকর খাদ্য আর ওষুধ বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাবেন ওর মনে যেন কোনো কিছুতেই আঘাত না লাগে দেখবেন আর সবচেয়ে বড় কথা আপনার স্ত্রীর এই শরীর খারাপের কথা তাকে কোনোভাবেই জানতে দেবেন না
আমার ছেলের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা ওভাবে নষ্ট করো না বাছা তুমি তার বোন আর তুমি বহরমপুর থেকে এখানে বেড়াতে আসছো এই চিঠিটা করে দেখো আমার উমা অতীতের স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারছি না তোমাদের বহরমপুরে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে প্রথম দেখাতেই তোমাকে ভালো লেগে গিয়েছিল তারপর থেকে কতবার তোমাকে লিখেছি তোমাকে আমার জীবনে সঙ্গী করে নিতে চাই কেন তুমি রাজি হচ্ছ না আমার বাবা মার এই বিয়েতে মত নিয়ে লিখেছি বলে কিন্তু আমি তো সব ছেড়ে দিয়ে শুধু তোমাকে নিয়ে সুখী হতে চাই তুমি রাজি হয়ে যাও প্লিজ তোমার গৌ
ফাদের দেখেছিস কি বিউটিফুল যেন একটা ময়দার বস্তা পড়ল আমি বলছিলাম যে মাজা কি একেবারে খসে গেছে খসে গেছে দেখি 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 মাজা দেখে মজা দেখা বেতা করেছ না ওটা আর কি করব কাকে এই যে আমার এই পছন্দ বলে পছন্দ মানে এই রকম একটি বউ পাবার জন্য আমি তো বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে 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 খুঁজে বেরিয়েছে কিন্তু এক পিস কোথাও পাইনি তাহলে বেটা হচ্ছে তো মানে তুমি ঠিক বলছো তুমি বে করবে নিশ্চয়ই করব মানে কি জানেন এই রকম একটি কোনে তো দূরের কথা এই রকম একটি শাশুড়ি পাবার জন্য যেন মানুষ যুগে যুগে প্রার্থনা করে থাক বাবা থাক আমি এই হত ভাগার জন্য তোমার তো একটা হিল্লু হয়ে গেল আমি পরে বলবো আজকে যাই যদি বেঁচে থাকি না আবার পরে দেখা হবে ভাড়া করে জোর বেনারসি মাস্টার বসে নি ও না উনি একটু বেরিয়েছেন এক্ষুনি এসে পড়বেন তুমি বসে আছে আমাদের ছোট মুদিখানার দোকান বৌদি অত টাকা বাকি রাখতে পারবো না আগে দু মাসের টাকা মিটিয়ে না দিলে আজ মাল দিতে পারবো না আমাকে মাফ করবেন বৌদি আন্দ দেখে আমার বড্ড আনন্দ হয় রে আন্দ কেন মামি কত বড় লোক হয়েছিস তুই 
ব্যাংকে শুনেছি লাখ লাখ টাকা তো হ্যাঁ বাবা এত বছর পর অম্বাবুচিতে তোর বাড়িতে আছি কাঁটাল খাওয়াবি তো নিশ্চয় মামি তুমি মুখ ফুটে খেতে চেয়েছো আমি খাওয়াবো না রাজপুতপুরের মতন ছেলেটা তোর কাছে পড়তে আসে রে গৌর গৌরাঙ্গ বড় ভালো ছেলে রে ওর সঙ্গে আমার অরুর বেটা লাগিয়ে দে না আমার বাপ খুব সুন্দর মা না বে দুজনকে আনন্দবাবু আছেন নাকি আমি আসছি মামি আসছি আমি আনন্দ মিত্র আমার নাম প্রাণকেষ্ট আপনার লেখা বই আমি ছাপিয়ে বার করতে চাই মানে আমি প্রকাশক ও আমাকে আপনি ওই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইতিহাসের একটা সস্তা নোট মানে যা দানু সস্তা হবে পরীক্ষায় ছেলে মেয়েদের কাজেও লাগবে খুব এরাও একটা যদি কিছু লিখে দিতে পারেন ইতিহাসের নোট বই হ্যাঁ আপনারা সব পাণ্ডিত্য ফাণ্ডিত্যের কোনো দরকার টরকার নেই অতি সস্তা সহজ বই যা রাতারাতি পরে ওই ছেলে মেয়েরা ইতিহাস পরীক্ষা পাশ করে যেতে পারে এই আর কি ইতিহাসকে আমি বাজারে টেনে নামাতে পারবো না সেসব আবার কি ভাষা মানেটা কি আমি ইতিহাসকে বেঁচে খেতে পারবো না তার মানেটা কি আপনি আসুন তাহলে আপনি কাজটা করবেন না আপনি চলে যান আর একবার ভেবে দেখলে পারতেন এতে ভাবার কিছু নেই প্রাণকেষ্ট বাবু টাকার জন্য আমি আমার আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারবো না কিছুতে না আপনি আসুন বেশ সমু সমু এক ভদ্রলোক এসেছিলেন উনি আমাকে দিয়ে আমি সব শুনেছি তুমি যা বলে দিয়েছ তাও শুনেছি আমি কি কোনো ভুল করেছি তুমি এসব ভুল করো বলেই তো তোমাকে এত ভালোবাসি আনন্দবাবু হুম হ্যাঁ আপনার যেটি আচ্ছা ঠিক আছে কার চিঠি গো রতন দাদু চিঠি উমি ওরে উমি কি রে দাদা রতন দাদু চিঠি এসেছে ওর শরীরটা ভালো নেই তুমি যেতে লিখেছে সে কি হ্যাঁ 
তাহলে আমি আজই চলে যাই দাদা আজই যাবি কোথায় যাবি রে উমি কোথায় যাবি বহরমপুর প্রথম দাদু চিঠি দিয়েছে ভীষণ শরীর খারাপ উমা সে কি কথা রে হাই 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 কত বছর আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি হ্যাঁ আমা মা উমি তোর সঙ্গে আমায় একটু নিয়ে চল না মা বাবা আনন্দ ও বাবা আনন্দ বাবা তুই একটু ওকে বলে দে না ওর সঙ্গে যেন আমাকে একটু নিয়ে যায় বলে দে বাবা বলে দে বেশ তো যাবে তুমি নাও আজ একটা পান খাও আমি একটা খাই বাবা কটা দিন যা গেল আচ্ছা কেউ বাড়িতে এলে তুমি আমার সঙ্গে ওরকম করো কেন বলো তো কিরকম জানো আমাকে চেনই না তোমার শরীর কেমন আছে গো ভালো নয় গো কদিন ধরে বুকে ভেতরটা খুব ব্যথা করছে জানো সে কি আর এত দুর্বল লাগে মাঝে মাঝে মনে হয় পায়ে পা লেগে যাবে বুঝি বলছো কি সব কাল রাতে দুবার বমিও হয়েছে আমায় বলো নিতু এই কি ভাবছো কিছু না শোনো না বলছি যে কতদিন আমরা কোথাও বেড়াতে যাইনি চলো না আজ বিকেলে দুজনে মিলে সেজে গুছে কোথাও বেরিয়ে আসি না না কি না আজই আমাকে নার্সিং হোমে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কি হলো কেন যাবে না বলো সমু সমু আজকে আমাকে একটু কলকাতায় যেতে হবে একটা একটা বড় কাজ আছে কি কাজ আছে একটা কাজ ও তাহলে বরং তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরো তুমি ফিরে এলে না হয় আমরা কমল কাকিমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবো আচ্ছা আমি কিন্তু সেজে গুছে তৈরি হয়ে থাকব দেখুন আনন্দবাবু বাইরে থেকে এ সমস্ত রোগীর ভিতরের অবস্থা আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না আমি তো আপনাকে বারবার করে বলেছিলাম আপনার স্ত্রীর দরকার ভালো পথ্য ওষুধ আর বিশ্রাম আমি আবার আপনাকে বলছি আপনি যদি এখনও আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে মনোযোগ না দেন তাহলে কিন্তু তাকে হারাতে হবে না না ডাক্তারবাবু ও ওরকম কথা বলবেন না আমি আমার আমার স্ত্রীকে আমি কিছুতে হারাতে পারবো না আপনি আপনি যা যা ওষুধ আর পত্র লাগে সব সব লিখে দিন সব লিখে দিন আমি আপনি আপনি টাকার কথা ভাববেন না টাকা আমি জোগাড় করবই যেখান থেকে পারি যেমন করে পারি আপনি আপনি লিখে দিন আপনি লিখে দিন ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে কাজ করার কিন্তু কতগুলো শর্ত আছে আনন্দ মিত্রবাবু বলুন কি শর্ত এক আমি যে টাকা দেব তাতেই কাজ করতে হবে দুই আপনি যে নোট বইখানা লিখবেন লেখক হিসেবে তাতে আপনার নাম থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে আর যদি আপনার নাম দেওয়া হয় তাহলে এক বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তির নাম ঠিক আপনার নামের ওপরে থাকবে তিন যখন তখন এসে টাকা টাকা করে ফেপা করে ঘুরে বেড়াবেন না বা আগাম টাকা চাইবেন না লেখা দেবেন টাকা নেবেন মানে নোট দেবেন নোট নেবেন এই আর কি আজ আজ আমি আমি আপনার যে কোনো শর্তে রাজি যে কোনো শর্তে
আর সবচেয়ে বড় কথা আপনার স্ত্রীর এই শরীর খারাপের কথা তাকে কোনো ভাবেই জানতে দেবেন তুমি এত দেরি করলে এর আগে পারলাম না কিছুতেই আমার ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে চলো খেয়ে নি আমার সঙ্গে কাজ করার কিন্তু কতগুলো শর্ত আছে আনন্দ মিত্র বাবু বলুন কি শর্ত যখন তখন এসে টাকা টাকা করে ফেপা করে ঘুরে বেড়াবেন না বা আগাম টাকা চাইবেন না লেখা দেবেন টাকা নেবেন মানে নোট দেবেন নোট নেবেন এই लिखे दी तब आसल ओषु हल चोखर विश्राम चोखे शा गो शुक्र गुत खराब एक बाबू देख विशेषकर रे एके बारे पढ़ाशुना करते देवें ना आदि जीवन पड़े चोक दुटो नष्ट प्रिय जिन चाकर 
না সমু কি না আমি চাই না আমার স্ত্রী চাকরি করুক শোনো আজকাল কত স্বামী স্ত্রী তো একসঙ্গে চাকরি করছে করে করুক আমি ওসব পছন্দ করি না তুমি একটু ভেবে দেখো আমাদের সম্বল বলতে ওই তো গৌড়ের টিউশনই এভাবে কি সংসার চলে নাকি বাড়ি ভাড়া বাজার তেল নুন কয়লা যত ছোট সংসারই আমাদের হোক না কেন আমাদের খরচ কি কম বলো দেখা যাক এবার কিছু একটা হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে ও কথা আমি আর ভুলছি না আমি তোমার স্ত্রী আমাকে সব খুলে বলতে হবে না সমু আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতে পারবো না কেন পারবে না বলা সম্ভব নয় বলে বলা সম্ভব নয় বলে ও তার মানে এমন কথাও আছে যা তুমি আমার কাছে গোপন করো আচ্ছা গোপন করি কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো কিছু তো গোপন থাকতে পারে না হ্যাঁ পারে পারে ও জানতাম না তো এবার জানলে তো এখন যাও অনেক কাজ আছে আমার কাজ কাজ তো সেই শুরুর থেকেই দেখে আসছি তাতে এগোচ্ছে টাকি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলে না আজ পর্যন্ত তা নিয়ে তোমাকে মাথা না খামালো চলবে তবুও চাকরি করতে দেবে না তুমি আমায় না বলেছি তো কেন আমি চাকরি করলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে শুনি আর ভালো লাগছে না সুমু আমার যা বলার আমি বলেছি এখন যাও এখান থেকে সংসারটা কি এবার কাবলিওয়ালা থেকে টাকা ধার করে চালাবে নাকি কি বললে শুনেছো নিশ্চয়ই ধে মানুষ ঠেকি গেলে আর আমার অনুরোধে তুমি একটু শরবত খেতে পারবে না পারবো না খুব রেগে গেছে মনে হচ্ছে আমার উপরে আচ্ছা বেশ আমি তোমাকে যা যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি এই নাও টাকা তুমি আমাকে টাকা দেখাচ্ছ টাকা কি আমি আমার নিজের জন্য চেয়েছিলাম না আমার বাপের বাড়ি পাঠানোর জন্য চেয়েছিলাম তুমি সংসার পেতেছ তোমার সংসার চালানোর জন্য টাকার দরকার নইলে কে চায় তোমার টাকা এসব কথা উঠছে কেন উঠছে 
তার কারণ তুমি আমাকে সবকিছুর জন্য দায়ী করছো হ্যাঁ দায়ী করছি দায়ী করছি তোমার আচরণকে তোমার ব্যবহারকে তোমার ও তার মানে যত দোষ আমার তোমার কোন দোষই নেই সবকিছুর জন্য দোষী আমি তাই না সুমু আজ আমি বড় ক্লান্ত ক্লান্ত আমি নই সারাদিন তোমার জন্য না খেয়ে বসে আমি থাকিনি সুমু আমার আর ভালো লাগছে না আমাকে তুমি রেহাই দাও আমার বিরক্ত লাগছে তা তো লাগবেই আমাকে দেখলে এখন তোমার বিরক্ত লাগে ক্লান্ত লাগে রেহাই চাও তুমি আমার কাছ থেকে তাই তো রাতের পর রাত পড়াশোনার বাহানায় আমাকে ছেড়ে বাইরের ঘরে রাত কাটাও তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে গেলাম আমি তাড়াতাড়ি উপে গেল তোমার সমস্ত ভালোবাসা আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি তুমি কিন্তু সমস্ত কিছু উল্টো ভাবছো না আমি ঠিকই ভাবছি এই নাও তোমার টাকা
আনন্দ দা আমাকে চিনতে পারছেন না তো আমি হলাম রোমু এই আমার ছোট ভাই বাদল আর ওই আমার দাদা অপরেশ আচ্ছা 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 এসো এসো নমস্কার আরে বাদল তোরা কোথ থেকে কি খাচ্ছিলি রে দিদি পান্তা ভাত খাচ্ছিলি তো ভদ্রতা করে উঠে পড়লি যে তোদের দেখে আবার ভদ্রতা আমি আর ভদ্রতা করার লোক পেলাম না আসছি আমি আসছি শোনো একটু মিষ্টি নিয়ে শোতের জন্য সে কি কেন ওরাই তো একগাদা মিষ্টি নেছে তাই দাও তা হয় না কেন হয় না তুমি একটু পুচবার চেষ্টা করো আহ আমাদের এখানকার রাজু মহারার মিষ্টির চেয়ে ওদের আনা মিষ্টি অনেক ভালো এই শোনো কি পাগলামো করছিস যা একটু চায় জল বসা যা এসো আনন্দ আমরা বসি দিদি আয় বস দাদার বিয়ে রে দিদি মা পাঠিয়েছে তোদের নেমন্তন্ন করতে বাবার কোনো খবর নেই না তুই যাবি তো দাদার বিয়েতে কেন যাব না আনন্দ বলুন বুড়ো বয়সে বিয়ে করছি তোমরা না গেলে আমি কিন্তু বিয়ের পিড়িতে উঠবই না বলে দিলাম ভারী সুন্দর মানুষ কিন্তু তোমার দাদা ওরা তো তোমার বাড়ি রোজ রোজ আসে না পাঁচটা টাকার মিষ্টিতে মতো এনে দিতে পারলে না ও না মানে আসলে আমি ভাবলাম যে তুমি কিন্তু এক পারো ভাবনি আমার মুখটা কোথায় থাকলো ওদের কাছে না না শুভ তা নয় আসলে আসলে আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি স্বীকার করছি যে আমার ভুল হয়ে গেছে এমন অনেক ভুল আছে যা স্বীকার করলেও চোরা লাগে না তা ঠিক সত্যি এখন তো আমার এখন তো আমার কিছু করার নেই আমি 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 কি না শুভ আজ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি যেখানে থাকি যেমনভাবে থাকি যেমন করে পারি তোমার দাদার বিয়েতে এমন একটা সুন্দর উপহার আমি দেব যাতে যাতে আত্মীয় স্বজন সকলের মধ্যে তোমার মাথা উঁচু হয়ে ওঠে আমি তোমাকে কথা দিলাম দেখ না বাবা আমরা আবার তোদের জ্বালাতে এসে গেলাম না না মামি ও কি কথা না রে একটু ঠাট্টা করছিলাম
আমার হাতটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না রে ওরু শিখি কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে কাল সন্ধ্যাবেলা গা ধোবার সময় আমি হাতটা চোবাচ্ছার উপর খুলে রেখেছিলাম বাথরুমে নেই না তুই তো কাল রাত্রে বাথরুমে গেছিলি আমার হাতটা দেখতে পাসনি
मुक्ति दिल चले जा गुरु के बोले जा तुम जेखने जो चाओ तुम्हें पोच देवे और यह बड़ी चाबी चा गुरु के दी दिओ जीवन बहरम पर कवि 
Pero ya no. लोक पाठी से जानते खबर जान कि फिर जा सब दिक्कत सकल मंगल देखो 
害处。什么都送给国泰去。दम्पति प्लस कलह दाम्पत्य कलह बौदिर विकाशर संगे समुर शिक्षर विब दादा दादा तु एत बड़ दुर्घटना घटते दिस ना तु बोदी के फिर आन हमें जान और मत मे तु छाड़ा कारो का सुखी होते एक बार देखा करते संगे देखा करते तो आसे जतड़ी सम्भव कोर्टे गनंद तुम संगे समस्त सम्पर्क मुछे फिलते चाय अपरेशर विधा बोलिस ना कब वि कथा दिए देव न तुके राज्य के लिखते डाक्त तुके बारण करा कर
मास्टर मुशाई बोलो आपनी तो कोनो दिनो कोखुनो देरी करे आशे नहीं आमर कछे ये बार किन्तु देरी हुए गए थे मास्टर मुशाई बॉड्डो देरी हुए गए थे सब किचु आपना रातेर बाई से आपने हास्यन मस्त मुशाइल मस्त मुशाइल ये सब ये सब क्यों है गलो रे उमा ये सब क्यों है गलो देख तो अच्छा तुम रहना अमी तू वो दिखता देख ची नहीं यो बोले नहीं ये दिखा ये दिखा ये शुद्ध का कुल चुप चुप क्यों है चल ओगरे चोगरा चोगरी गलो जा जो भी है चिना तू यो करे जा आमी देखी सोमी तक जो दोरे आंते पड़े जा
আর হ্যাঁ তাকে বলে দিও আমি তাকে কোনোদিন জামাই হিসেবে মেনে নিইনি আর কোনোদিন মেনে নেবও না জামাই হিসেবে যাকে মানেননি মানবেনও না তার পাঠানো দামি উপহার নিতে আপনাদের একটু সম্মানে আটকালো না আপনি যাতে বাঁধল না সম্মান বোধ আর আভিজাত্য বোধ আছে বলেই তোমাদের উপহারটাকে আমি স্বীকার করে নিলাম এতগুলো লোকের সামনে তোমাকে অপমান করে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলাম না দিদিকে ডেকে দেব বলছি যে দিদিকে ডেকে দেব হ্যাঁ ভাই একবার ডাকো তো উমা কেমন আছে কখন এসছো তুমি এটা তোমার দাদা পাঠিয়েছে কি আছে এতে তুমি তো এখনো চোখ খোয়াওনি খুলে দেখলে বোঝা যাবে চলি ওমা শোনো আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি চলি
प्रार्थना करो जान नतून जीवन सुख पाई शांति पाई चिरहित आकांक्षी तुम्हारे आनंद मित्र नतून जीवन शुरू करते जा नतून जीवन दीदी तर आनंददार सत्य हाँ क्या लिखे विकास के विते जाते असुविधा ना हो সেইজন্যে সাদা কাগজে সই করে পাঠিয়ে দিয়েছে আর বিয়েতে আগাম উপহারও পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে এই যে বলছিস কি সব সে নিজেও নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে নতুন জীবন তার মানে তার মানে বুঝতে পারলি না সে আবার বিয়ে করতে চলেছে আনন্দদা বিয়ে করতে চলেছে হ্যাঁ তোমার পরমশ্রদ্ধেও জামাই বাবু আবার जेनेजाना भान करो ना तुम दादा कथा बड़िए আমি একাই শুধু চলে পড়ে মরছি তোমরা তো বেশ আছো দেখছি হ্যাঁ মাস্টারমশাই বেশ আছি আমি ভালো আছি ও দাদা এসে গেছে তুমি কিন্তু এখন দাদার কাছে যেও না কেন যাব না কেন একটু বেশ
যে দাদা তোর বৌদি বলতো মাথায় চন্দন তেল দিলে নাকি মাথা তারা সেরে যায় আমার মাথাটা বড্ড ধরে ছেড়ে নিচে চল না দাদা আমি তো ওখানে মাথা ধরার ওষুধ দিয়ে দেবো না শোন মা তুই বরং ওষুধটা এখানে নিয়ে আয় দাঁড়িয়ে রইলি কেন যা এখন তো আমি যেতে পারি ওর কাছে কিন্তু মাঝে বারণ করলো এসো এবার তুমি এসো এসো আমি তোমাকে বলছি সুমন এই চেয়ারটা পড়ে গেল তোমার তোমার লাগেনি তো সুমন তোমার চোখের এই অবস্থা হলো কবে থেকে ও কথা থাক না থাকবে না আমাকে বলতে হবে সুমন এবার তোমার চলে যাই ভালো বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে দেখো কথা ঘোরাবার চেষ্টা করো না সমূহ তোমার ভয় নেই আমি আমি বাইরের চোখে শুধু অন্ধ অন্ধ আচ্ছা এটা তোমার সেই সিল্কের শাড়িটা না যেটা পরে ব্যান্ডেল চাচ্ছে তুমি গান গিয়েছিলে অনেক রোগা হয়ে গেছে তুমি তোমার এই মুক্ত বাসন আংটিটা হাতের কোরে আঙুলে পড়তে এখন পড়েছ মাঝের আঙুলে একটু আগে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আমার মনে হলো যেন তোমার গলায় আওয়াজ পেলাম সন্দেহ খুঁজল চন্দন তেলের গন্ধে ওই তেল শুধু তুমি মারতে তোমার স্মৃতির সঙ্গে তোমার চুলের গন্ধ মিশে আছে যে আজ আমরা যাচ্ছি পুরুলিয়ার আশ্রমে ওখানে আমি আর উমা বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব ঠিক ঠিক আজকের এই দিনটাতে তুমি এসেছ আমি আমি খুব খুশি হয়েছি খুব আর আর হাসি মুখেই আজ তোমাকে আমি বিদায় দিতে পারবো এরপর এরপর আমিও নিশ্চিন্তে আশ্রমে গিয়ে কাজ করতে পারবো আর তুমিও বিকাশের সঙ্গে নতুন সংসার পারবো সমু সমু কি হলো সমু সমু তুমি কাঁদছ चोखेब বেহুলা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তুই মা সম তুই পারবি ঠিক পারবি পৃথিবীর কোনো না কোনো আকাশ থেকে তুইও তোর স্বামী চোখের আলো ফিরিয়ে আনতে পারবি পারবি
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ